மோடி என்கின்ற வித்தைக்காரர் தன்னுடைய வித்தை எடுபடாத காரணத்தினால் ட்ரம்ப்ங்கிற ஒரு ஆட்டக்காரரை பாய்ச்சிட்டு வந்திருக்காரு இவங்க குஜராத்தை சுத்தி பார்க்க தீண்டாமை சுவர் எழுப்புறாரு என்ன சொல்றேன் ஒரு நாட்டினுடைய அதிபர் வந்தா இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்கட்டும் அதில் என்ன இருக்கு நீங்க எதற்கு அவ்வளவு பெரிய சுவர் எழுப்புகிறீர்கள் நீங்க வந்து தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தலையில இருக்கான் தாழம்பூ ஆனா கொண்டையில இருக்கான் ஈரும் பெண்ணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தாழம்பு வெளியில பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்கும் அதை கொண்டையில வச்சுக்கிறது தலையில வச்சுக்கிறது ஆனா கொண்டையை எடுத்துட்டு பிரிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா அது உள்ளார வெறும் ஈரும் பெண்ணும் தான் இருக்குங்கிறது கிராமத்து பழமொழி அது மாதிரி இந்தியா வளர்ந்து விட்டது என்று ஒரு புறம் சொல்லிக் கொள்கிற மோடி இன்னொரு பக்கம் தீண்டாமை சுவர் எழுப்புகிறார் மோடி ட்ரம்ப் கண்ணில் அதெல்லாம் பற்றக்கூடாதுங்கிறது ஏன் ட்ரம்ப் கண்ணில் பட்டால் என்ன கடவுளுக்கே தெரிந்த இடம் அது ட்ரம்புக்கு தெரியக்கூடாதா எந்த நாட்டில் தன்னுடைய மக்களுடைய வாழ்விடத்தை இருப்பிடத்தை இன்னொரு நாட்டு அதிபர் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக மூடி மறைப்பார்கள் தீண்டாமை சுவர் எப்படி எழுப்புவார்கள் அது எப்படி நியாயம் அது மோடியோட சேர்ந்ததுனால ஏற்பட்ட பாதிப்பு அது நீங்க வந்து எப்பொழுதுமே பதில் சொல்ல முடியாதவர்கள் இது மாதிரிதான் எதிர்வினை ஆற்றுவார்கள் தயாநிதிமாறன் சொன்னது வந்து ஒரு நியாயமான அது குற்றச்சாட்டு அல்ல ஒரு உண்மையை சொன்னார் அவர் எனவே அதன் மீது இவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒழிய உண்மையை சொன்னவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது என்ன நியாயம் சார் அது தவறு அது ஜனக மத்தியில் மிகப்பெரிய பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சுப்பிரமணிய சாமி வந்து திரைப்படத்தில் அப்பப்போ வந்து போற வடிவேல் மாதிரி அவர் நீங்க வந்து அதற்கெல்லாம் அது வடிவேல் சொல்லுகிறதுக்கெல்லாம் நீங்க இப்ப விளக்க உரை பொழிப்புரை தெளிவுரை எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா சுப்பிரமணிய சாமி சொல்றார் மோடிக்கு பொருளாதாரம் தெரியாதுங்கிறார் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பொருளாதாரம் தெரியாதுங்கிறார் நீங்க அதே மாதிரிதான் இதையும் கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் நீங்க வந்து அவர் மனசுல பட்டது அவருக்கு எது லாபகரமோ அதை சொல்றாரு அவ்வளவுதான் அது வந்து ஒரு விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு உரை கிடையாது